Alright kelas, mari kita bincang soalan percubaan dari negeri Kelantan kertas 2 bahagian A. Okey nombor 1 pada graf di ruang jawapan lorik rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan y lebih besar atau sama dengan negatif x tambah 8, y lebih kecil daripada 8 dan x lebih kecil daripada 8. Okey. y sama dengan 8 yang ni mewakili bagi tak samaan Y lebih kecil daripada 8 Ok yang ni sudah diberi, dilukis Jadi tak ada masalah kita tak perlu lukis lah Kemudian yang kedua X sama dengan 8 Mewakili X lebih kecil daripada 8 Jadi yang ni pun dia dah bagi garis lurusnya Kita tak perlu lukis Jadi yang belum dilukis lagi adalah Yang ni Y Y lebih besar atau sama dengan negatif X Tambah 8 Yang ni kita perlu, perlu lukis Jadi yang mewakili persamaannya adalah Y sama dengan negatif X tambah 8 Ok jadi untuk lukis garis lurus ni kita memerlukan sekurang-kurangnya dua koordinat Ok X dan Y jadual nilai X dan Y Ok katakan kita ambil X nya kosong jadi kita ganti masuk dalam ni X sama dengan kosong Y sama dengan negatif kosong Tambah 8 Kita akan dapat Y sama dengan 8 Jadi kita akan dapat Y sama dengan 8 okay, Katakan pula X kita ambil 2 Jadi kita akan dapat Ganti 2 ni tempat X Y sama dengan Negatif 2 tambah 8 okay. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 6 jadi di sini kita akan dapat 6. Jadi dua koordinat tersebut adalah 08, 08. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey di sini satu koordinat dia. Yang kedua 2 6. 1 2. Okey. Kenapa saya ambil satu petak ni wakili satu unit ke? Ana dia dah bagi di sini 8. Bermaksud dia dah bagi 8 Setiap satu kotak ni 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jadi kita plot titik 2, 6 1, 2 di sini 6 di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok di sini 6 Ok titik yang kedua adalah di sini Ok kemudian kita ambil pembaris Kita sambungkan dua titik ni Dan pastikan Tengok simbol yang dia guna adalah apa? Lebih besar atau sama dengan Ada calik di bawah Ada calik di bawah macam tu Bermaksud Kena lukis garis Padu Macam tu garis padu Bukan garis putus-putus Jadi kita lukis garis padu macam tu Alright Yang ni kita wakilkan Sebagai Y sama dengan negatif X tambah 8 Alright kelas Jadi kita dah lukis garis lurusnya Kemudian kita tengoklah Kawasan mana yang dirangkumi oleh ketiga-tiga kotak sama ini Yang pertama Y lebih kecil daripada 8 Bermaksud berada ke bawah Yang kita perlu lorekkan Kemudian Yang ni pula X lebih kecil daripada 8 Ke sebelah kiri Garis lurus ini ke sebelah kiri dan last sekali yang ni iaitu y lebih besar atau sama dengan negatif x tambah 8 masuk lebih besar bermaksud di ke atas graf ok kita tengok ketiga-tiga anak panah yang saya buat ini mana tempat yang bertentangan bermaksud di sinilah tempat yang dia bertentangan jadi kita loreklah kawasan ini ha, macam tu jadi kita lorek biar nampak sikit lagi Kita lorekkan Lorek Ok sudah siap Ok tiga markah Tiga markah jadi mana Satu markah untuk secara ringkas lah Satu markah untuk garis lurus Y sama dengan negatif X tambah 8 Dan dua markah untuk Kawasan yang dilorek betul dirangkumi oleh ketiga-tiga persamaan Mari kita pecah nombor 2 pula Sebuah kereta bergerak dengan kelajuan 12T km per jam 
Dari bandar P ke bandar Q Hitung nilai T jika kereta itu bergerak sejauh 720 km dalam masa T tambah 4 jam Ok, ini soalan bukan rutin ya, eh. soalan kebat Jadi kita kena gambarkan Ok, dia dah bagi kelajuan Kelajuan dia Ok, ini kelajuan dia Yang ni jarak dia Distance D Yang ni adalah masa dia T Ok, yang ni kelajuan simbolnya V kan Ok, kita ingat V sama dengan D per T Ataupun Kita boleh buat D per T sama dengan V Ok, kita ganti masuk ke dalam rumus ini Rumus mencari kelajuan Ok, jaraknya adalah 720 720 Bahagi dengan Masa T tambah 4 T tambah 4 sama dengan V V itu adalah kelajuan iaitu 12 T Ok, kelas Kena pastikan dulu unitnya adalah Betul Kilometer Mesti dalam kilometer juga Jam Mesti dalam jam juga Kalau tak sama Kalau dalam minit Kena tukar kepada unit yang sama Ok, semua dah dalam jam Dan juga kilometer Tak ada masalah Tak perlu tukar Kita teruskan kepada pengiraan Ok, kita nak selesaikan persamaan ini jadi hapuskan penyebut dia kita alih ke atas kita nak jadikan persamaan dalam bentuk umum ya 720 bila kita naik ke atas bawa naik ke atas asalnya bahagi dia akan jadi darab ok 12t darab t tambah 4 ok kita darab masuk Selepas kita darab masuk, kita akan dapat macam ni Ok, kita kumpulkan, kita bentukkan Persama ini kepada bentuk umum Bermasuk, kita boleh alihkan 720 ke kanan Jadi, kita akan dapat Kita akan dapat 12T kuasa 2 tambah 48T Tolak 720 sama dengan kosong Kita terbalikkan dia Ok, kita alihkan dapat Tolak Okey, kita fakturkan ni. Bagaimana kita nak fakturkan? Caranya adalah kita tekan kalkulator pun boleh. Tak ada masalah. Tekan kalkulator. Tak salah. Okey, apa yang perlu kita tekan? Caranya adalah kita tekan dahulu mod. Tekan mod. Button mod. Yang ni button mod. Satu, dua, tiga kali. Mod tiga kali. Kemudian kita, kita pilih equation Tekan 1 Tekan 1 Kemudian tekan Anak panah ke kanan Kanan Kita pilih degree 2 Tekan 2 Tekan 2 Ok dia akan keluar A kan A itu adalah Kita ganti masuk Masuk Inilah A A yang ni 12 Kali bagi T kuasa 2 A 12 12 Tekan sama dengan Ok Kemudian B pula dia tanya Kita ganti masuk B Perkali bagi T 48 48 Tekan sama dengan Dan C adalah negatif 720 Negatif 720 Tekan sama dengan Kita akan dapat T yang pertama adalah 6 Dan yang kedua adalah negatif 10 jadi jawapan yang setepatnya adalah T sama dengan 6 kita ambil jawapan yang bernilai posi positif 6 ok, ok nampak ok 4 markah di mana jawapannya pemakahnya saya ringkah ni 1 markah bentuk umum 1 markah ok jawapan akhir satu markah ni satu markah kita garis jawapan yang tepatnya itu t sama dengan 6 okey seterusnya nombor 3 mujana adalah berusaha dua kali umur adiknya okey dua kali umur adiknya 12 tahun yang lalu umur mujana adalah 6 kali umur adiknya okey tanpa menggunakan kadar metrik itu masing-masing umur mujana dan adiknya okey kita anggap Anggap Mujiana Adalah X Dan adik dia Adalah Y Ok jadi Kita boleh terbitkan satu persamaan Daripada ayat 
Mujiana adalah berusia dua kali umur adiknya bermaksud Mujiana adalah berusia dua kali adiknya Ok Ini persamaan yang pertama lah Ok Kemudian 12 tahun yang lalu Bermaksud kita kena tolak Tolak 12 tahun yang lalu Umur Mujiana adalah enam kali umur adiknya Bermaksud 12 tahun yang lalu Tolak 12 sama dengan 6 kali usia adiknya Usia adiknya pun kita kena tolak 12 tahun yang lalu okay. Jadi kita dapat yang ni adalah Persama yang pertama okay, Yang ni persama kedua kita boleh Pemudahkan Kita akan dapat 6Y tolak 72 Ok jadi yang ni kita boleh susun semula Yang ni alih ke kanan Kemudian 6Y ni kita boleh alih ke kiri Jadi kita akan dapat 6X tolak 6Y Sama dengan negatif 72 tambah 12 Jadi kita akan dapat X tolak 6Y Sama dengan uh, negatif 60 Ok, ini adalah persamaan yang kedua Ok, persamaan satu ini kita boleh ubah Kita boleh ubah menjadi 2Y ini kita alih ke kiri Kita akan dapat X tolak 2Y sama dengan kosong Ok, ini persamaan satu Jadi, kita ambil persamaan satu Kita ambil Persamaan satu Kita tolak Dengan persamaan Dua Jadi kita tulis semula Persamaan satu yang ni Persamaan satu X tolak dua Y Sama dengan kosong Yang ni adalah persamaan Dua X tolak 6Y sama dengan negatif 60 okay, Kita tolak dua ni Kita akan dapat nilai Y dulu X tolak X kosong Negatif 2 tolak negatif 6 Kita akan dapat positif 4Y Kosong tolak negatif 60 Kita dapat positif 60 Alihkan 4 Ia akan jadi bahagi Y sama dengan 60 bahagi 4 Kita akan dapat 5 belas. Bermaksud ini adalah Omo adik Mujiana. Sekarang ni kita nak cari Omo Mujiana. Okey. Jadi kita gantikan y sama dengan 15 ke dalam persamaan 1. Jadi X tolak 2 darab dengan 15 sama dengan kosong X tolak 30 sama dengan kosong Alihkan 30 Kita akan dapat tambah X sama dengan 30 Yang ni adalah Omo Mujiana Ok itu saja. Jadi pemakahannya secara ringkas Omo Mujiana satu makah Omo adik dia satu makah Kemudian kita terbitkan dua persamaan ni Satu markah Dan kita lakukan penghapusan satu markah Semua sekali adalah Empat markah Ok seterusnya kita tengok nombor empat Raja satu menunjukkan Sebuah kubat dengan tabak segi empat PQRS PQRS Segi empat tepat XYZ Masih-masih yang titik tengah TW Ok, Y, Z dan ni titik tengah dia lah Ok, untuk T, W, P, S dan Q, R Diberi T, P T, P ini adalah 5 Kita pindahkan maklumat adalah 5 P, Q adalah 8 P, Q adalah 8 Ok, soalannya Tengok Namakan sudut di antara satah Q, R, A dan P, Q, R, S Ok, langkah pertama untuk A ini Kita tulis dahulu Q R X Dan P Q R S Dalam keadaan dua baris macam tu Bina tiga petak Potong huruf yang sama Q 
Dengan Q bagi di bawah R dengan R Jadi yang tinggal X ini Kita letak dalam petak yang pertama Yang tidak dipotong pada bagi pertama ni Okey, petak yang di tengah Kita pilih antara yang dipotong ni Q dan R Q dan R yang paling dekat dengan X Yang mana? Q atau R Yang paling dekat dengan Huruf dalam petak pertama ni X Q dan R dekat dengan X yang paling dekat adalah Z Kenapa? Sebab Q ke X adalah sama dengan R ke X Sama panjang Jadi kita pilih yang tengah-tengah antara Q dan R Jadi tengah ini adalah Z Dan petak yang ketiga ini kita pilih baris di bawah Sama ada P atau S yang tidak dipotong Yang paling dekat dengan X dan Z okay. P atau S yang paling dekat dengan X dan juga Z Okey, Kalau dekat dengan X PS ini jaraknya sama Antara jarak PX dengan SX Jadi kita pilih Titik tengah antara PS Iaitu Y Jadi Petak yang ketiga ini adalah Y Jadi sudutnya adalah Sudut X Y Z Oh sorry sorry bukan X Y Z Tapi X Z Y Ataupun kita boleh juga sebut Sudut Y Z X ha, Yang penting Yang berada tengah-tengah itu adalah Z Ataupun Z okay. Kita bulatkan X Z Y X Z Y Kita bulatkan Kita sambungkan bucunya Antara bucu ke bucu Kita sambung Kita akan dapat sebuah segi Tiga bersudut tegak Ok kita lukis semula Ok Oh sorry Ini untuk soalan B eh. Soalan B Hitung sudut antara QRX dengan PQRS Ok dia tanya sudut yang ni lah Yang kita dapat tadi Ok kita lukis di sini Sudutnya adalah Segi tiga bersudut tegak Iaitu di mana Sini X Di sini adalah Z Sini adalah Y Ok kita letak Ukurannya X Y adalah 5 Y Z adalah 8 Sama dengan ni Yang ni 5 8 Jadi rumus yang kita perlu guna adalah Kita nak tahu sudut di sini Kita letak simbol theta Ok yang kita dah tahu adalah Yang pertama Opposite kita dah tahu Yang bersetentang Nilai yang adjacent bersebelahan pun kita dah tahu Rumus apa ada O dan E ni Ok rumus yang ada adalah T O E Iaitu Tan theta sama dengan O over E Tan theta ini Mewakili apa dia Tan Teta ini adalah sudut yang inilah Sudut X, Z, Y Sama dengan Opposite-nya adalah 5 Bahagi dengan adjacent-nya adalah 8 Ok, alihkan tan ke sini Kita akan dapat sudut X, Z, Y Ok, ini ada teta lah ni Sama dengan Tan Kuasa negeri satu akan disosakkan 5 8 ok, tekan ke kereta kita akan dapat sudut X, Z, Y nya adalah 32.01 darjah ok, ini jawapan dia ya 3 markah, ini 1 markah uh, yang ni 1 markah jawapan akhir 1 markah ok ok, seterusnya nombor 5 diberi bahawa matriks R negatif Z 5 Z tolak 1 dan 1 cari nilai bagi Z jika matriks R tidak mempunyai songsangan ok jika matriks tidak ada songsangan penentunya adalah AD tolak BC sama dengan kosong ini penentu dia penentu apa? matriks tidak mempunyai song sangat Jadi kita boleh carilah nilai Z macam mana okay, Kita ganti masuk ke dalam rumus ni Di mana yang ni adalah nilai A 
B C D jadi AD tolak BC sama dengan kosong jadi nilai A nya adalah negatif Z negatif Z Z darab D nya adalah 1 tolak B nya adalah 5 darab dengan C nya adalah Z tolak 1 sama dengan kosong ok kita permudahkan yang ni jadi kita akan dapat negatif Z tolak yang ni kita boleh darab masuk kurungan 5z tolak 5 sama dengan kosong ok yang ni kita boleh pecahkan tanda kurung kita darab masuk jadi kita akan dapat negatif z ok tolak 5z tambah 5 sama dengan kosong ok yang ni kita boleh memudahkan negatif z tolak 5z kita akan dapat negatif enak z sama dengan ok yang ni kita boleh alihkan alihkan ke sebelah kanan kita akan dapat sama dengan negatif 5 jadi kita alihkan negatif 6 pula asalnya darat ia akan jadi bahagi tinggal z ok tak nampak dengan z sama dengan negatif 5 bahagi dengan negatif 6 potong negatif kita akan dapat 5 per 6 nilai z dia ok seterusnya dengan ok kelas untuk soalan b pula kita kena ubah sama linear ini kepada bentuk metrik iaitu bentuk metriknya macam mana mesti ada tiga tanda kurung di mana ada tanda sama dengan di bawah-bawah ni ok, yang ni yang, yang saya bulatkan ini adalah perkali yang kita kena isi dalam bracket yang mula-mula ok, satu yang ni negatif dua kemudian, kurungan kedua adalah pemboleh ubah dia iaitu PQ dan akhir sekali adalah jawapan dia ok, alihkan metrik yang mula-mula ini ke sebelah kanan, dia akan disongsangkan menjadi 1 per ok, A darab D ok, ini yang nilai A ni adalah nilai D ok, jadi kita dapat negatif 3 per 2 darab dengan negatif 2 tolak, ni adalah B ni adalah C, B darab C 1 darab 1 kurungan yang ni akan ditukarkan kedudukan kita tulis di sini negatif 2 pergi atas negatif 3 per 2 akan turun ke bawah satu ini asalnya positif akan disongsangkan tanda dia akan jadi negatif sama seperti C positif akan jadi negatif okay, dan last sekali jawapan dia 6 negatif 8 ok bagaimana dapat ini bagaimana saya dapat ini ok ini adalah saya ganti masuk sahaja ke dalam rumus metrik songsang iaitu 1 per AD tolak BC kurungan D negatif B negatif C dan A ha, ini adalah formula metrik songsang yang kita ganti masuk nilai-nilainya dapat macam ni lah ok kita tak perlu darab masuk kita tak perlu selesaikan yang ni kita boleh tekan kalkulator nilai-nilai yang dia bagi yang ni bagaimana tekan kalkulator ok kita terus cari jawapan dia ok macam mana tekan kalkulator ok tengok follows jaya mula-mula tekan mod 1 2 3 tekan mod ok alihkan sikit ke sini eh ok ok mod 3 kali kemudian kita pilih equation 1 kemudian kita pilih 2 sebab dia ada 2 pemboleh ubah ok masukkan nilai masukkan nilai 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 mana ok kita akan masuk nilai kan ni ok yang ni adalah A1 ni adalah B1 ni adalah C1 ni adalah A2 ini adalah A B2 yang ni adalah 
C2 Ok masukkan nilai A1 sama dengan H3 per 2 B1 sama dengan 1 C1 sama dengan 6 A2 pula adalah 1 B2 adalah negatif 2 Dan C2 adalah negatif 8 Ok kita ganti masuk Kita tengok Biasanya negatif 3 per 2 tekan sama dengan B1 pula ni adalah 1 dan C1 adalah 6 Ok A2 pula adalah 1 B2 adalah negatif 2 dan C2 adalah negatif 8 Ok kita akan dapat Ok X ini kita ganti dengan P lah Mula-mula Jadi kita akan dapat nilainya adalah Ok kita dapat P sama dengan berapa tadi? Negatif 2 Q sama dengan 3 Ok itu saja kelas Jawapan dia Berapa markah? 6 markah Jawapan akhir 1 markah 2 markah Yang ni 3 markah Yang ni 4 markah Jadi jumlah semua 6 markah 2 markah yang tadi Ok soalan seterusnya adalah Nombor 6 Tulis dua penyataan yang telah digabungkan dengan perkataan dan dalam penyataan berikut. Okey, dua penyataan daripada no, penyataan yang digabungkan dengan perkataan dan di sini. Okey, penyataan yang pertama kita boleh buat. Kita pecahkan. Kita potong dan ni. Yang ni adalah penyataan yang pertama. Yang ni adalah penyataan yang kedua. Kedua. Okey jadi kita tulis semula. Okey. Jadi 35 ialah nombor ganjil. Dan yang kedua adalah 35 ialah gandaan tujuh, ok seterusnya, soalan seterusnya ok, untuk soalan ini, mudah saja ok, lengkapkan premis bagi hujah berikut, ok, premis 1 tak ada, premis 2 2x tambah 10, tak akan sama dengan 20, kesimpulannya bila x tidak sama dengan 5 jadi kita boleh terbalikkan maksud dia, ya jadi macam mana, jika X sama dengan 5 Ok Yang ini kita boleh potong Gantikan dengan sama dengan Jika X sama dengan 5 Maka 2X tambah 10 Sama dengan 20 ha, Macam tu Soalan seterusnya Diberi bahawa luas imej dengan faktor skala K Ialah K kuasa 2 dan luas objek buat satu kesalahan secara deduksi bagi luas image P dengan faktor skala K2 dan luas objek adalah P ialah 24 unit ok kalau yang ni mudah saja dia dah bagi luas image sama dengan K kuasa 2 darat luas objek kita gantikan masuk K2 itu iaitu 2 kuasa 2 darat luas, luas objek 24 sama dengan 96 jawapan dia kita ganti masuk ke dalam rumus saja akan membentuk sebuah uh, kesimpulan secara deduksi iaitu umum kepada lebih khusus ok jadi kita tulis semula jadi premis yang pertama tadi adalah jika x sama dengan 5 maka 2x tambah 10 sama dengan 20. Okey yang ni pula c 2 kuasa 2 darab 24 sama dengan 96. Okey itu saja. 5 maka ni 1 2 3 4 5 Ok soalan seterusnya nombor 7 Gajah 2 menunjukkan garis lurus JK Selari dengan garis lurus MN Ok kita tak simbol Yang menunjukkan ianya adalah selari Jadi bersama MN adalah 3X tolak Y sama dengan 9 Kita boleh ubah menjadi Y perkara rumus Y sama dengan Uh, 3x tolak 9 
Okey. Jadi M ini adalah kecerunan dia Bermaksud bila dua garis luh ini selari Bermaksud yang ni M nya adalah tiga Garis luh yang selari dengan dia juga Akan dapat kecerunan yang sama M sama dengan tiga Jadi soalannya Cari persamaan garis lurus KJ okay, Jadi untuk mencari persamaan garis lurus KJ Kita kena ingat uh, Asah persamaan garis lurusnya adalah Y okay, sama Y sama dengan MX tambah C okay, Kecerunan MKJ tadi adalah sama dengan 3 yang kita cari tadi ya dua garis lari kecunanya sama okey jadi kita ganti masuk kita akan dapat y sama dengan 3x tambah c kemudian kita akan guna titik yang dia bagi ini untuk mencari nilai x dan y titik 6 7 yang ini nilai x yang ini nilai y ganti masuk ke dalam persamaan tu jadi 7 sama dengan 3 darab 6 tambah C kita gerak 7 sama dengan 18 tambah C alihkan 18 ke sini 7 tolak 18 kita akan dapat negatif 11 sama dengan C jadi kita akan dapat persamaannya adalah Y sama dengan 3X tolak 11 ok seterusnya cari pintasan X bagi KJ ok untuk cari pintasan X kita gantikan saja Y sama dengan kosong Ke dalam Y sama dengan 3X tolak 11 Jadi kosong sama dengan 3X tolak 11 Jadi kita alihkan 11 sini Kita dapat 11 sama dengan 3X Alihkan 3 Kita dapat 11 per 3 sama X Jadi pintasan X nya adalah 11 per 3 jadi makahnya 5 makah Ok di mana makahnya secara ringkasnya Pertama kita akan dapat bila kita ganti Masuk ke channel 1 makah Nilai C 1 makah Kemudian Persamaan galurnya 1 makah Dan yang ni kita ganti kosong Y sama dengan kosong Dan akhir sekali pintas ayatnya adalah 11 per 3 5 makah Ok kita tengok nombor 8 pula Jah 3 menunjukkan graf jarak masa Bagi jalan sebuah lori dan sebuah bas Ok Graf PQ PQ Perjalanan lori itu daripada X ke bandar Y Dan graf ABCD mewakili perjalanan bas itu dari bandar Y ke bandar X Ok yang ni adalah untuk bas Yang ni adalah untuk Lori Kedua gerak itu bermula pada 9.30 pagi Ok ia bermula pada pukul 9.30 am Ok, ia melalui jalan yang sama Ok, yang ni adalah lori Yang ni adalah bas Ok, pukul Ok, kita tengok soalannya Kita tanya apa Pukul berapakah bas itu menyambungkan perjalanannya kepada X selepas berehat selama 40 minit Ok, kita tengok yang bas dulu Ok, kalau kita tengok di sini Ini adalah bas Ia bermula pukul 9.30 Dia sampai di sini Ia berehat Selama 40 minit Bermaksud berapa minit sudah dia Dalam perjalanan 100 minit Ia bermula yang baru Bermula pada titik C Memulakan perjalanan yang baru Bermaksud ia dah berhenti sampai di sini 100 minit Jadi pukul berapa Bas itu memulakan Bermaksud pukul 9.30 Dia bertolak Kena tambah dengan 100 minit Perjalanan dan masa yang berhenti Kita akan dapat Ok, kalau 1 minit ni 1 jam 40 minit Ok, 1 jam 40 minit Bila kita tambah, kita akan dapat Ok, kita tambahlah 9, 30 Tambah 100 minit Kita akan dapat berapa tu? 9, 130 minit Tolak dengan 120 minit Lebih 10 minit yang ni akan tambah 2 Jadi kita akan dapat 11.10 Pagi Dia akan mulakan perjalanan yang baru Ok, seterusnya B Kedua-dua kena itu bertemu selepas bergerak selama T minit Ok, dia akan bertemu selepas bergerak T minit Ok, di mana 
Di mana dia bertemu Okey di sini dia bertemu Okey nyatakan nilai T Okey nilai T adalah Masa dia bertemu di sini Iaitu 50 Pada 50 T sama dengan 50 Minit yang pertama okay, Jadi nilai T adalah 50 minit okay, Seterusnya Pukul berapakah Kedaan tersebut bertemu okay, Dia bermula pada pukul 9 okay, Saya garis jawapan dia eh. 9 setengah Kita perlu tambah dengan 50 minit Bermaksud 9 80 tolak 60 Kita dapat 20 Yang ni kita tambah 1 Kita akan dapat Pukul 10 20 Pagi dia bertemu Di sini Ni 9 setengah Kena tambah dengan 50 minit Ia akan bertemu pada pukul 10 20 Ok seterusnya Hitung pura terlaju Ok pura terlaju Sama dengan jumlah Jarak yang dilalui Berdengan Masa yang diambil Ok jarak dia Kalau kita tengok di sini Ok untuk bas eh Untuk bas sahaja Ok jaraknya adalah untuk bas yang ni Adalah 100 km Bermaksud 100 km Bahagi Ok dia mahu dalam jam Masa ini dalam jam Jarak dalam kilometer Ok ni dah betul dalam kilometer Okey, masa dia yang diambil adalah 160 minit. Okey. Jadi 160 minit kita nak tukar pada jam kena bahagi dengan 60 minit. Barulah kita dapat dalam jam. Jadi kita akan dapat 37.5 km per jam. Okey, kelas itu saja. Jadi jawapan 6 markah, ini 1 markah dan pengiraan 1 markah. Ini 1 markah, ini 1 markah. 1 markah, 1 2 3 4. Ini 1 markah, yang ini 1 markah. 6 markah. Okey, kelas. Okey, seterusnya kita tengok nombor 9. Rajah 4 menunjukkan beberapa kepingkat yang berbentuk bulat belat yang berlabel nombor genap dan nombor ganjil dalam dua bekas M dan N M dan N ok dua kepingkat dipilih ok ingat eh dua kepingkat dipilih secara satu lagi bekas M dan satu lagi di bekas N ok cabut ni satu cabut ni satu dua keping eh ok Ok, jadi kita akan dapat dua digit lah Semua digit melibatkan digit Senarangkan ruangan sampel Pertama ruangan sampel iaitu S Sama dengan Ok, ruangan sampelnya kita boleh Buat dalam bentuk jadual Ok, yang pertama kita tulis 4, 9, 2, 5 Ke bawah 7, 8, 3 Ok, kita buat jadual Okey untuk memudahkan kita memadangkannya. Okey 4 dengan 7. Ini 4 dengan 8, 4 dengan 3, 9 dengan 7, 9 dengan 8, 9 dengan 3. Apa maksud 9 3 ni? Maksudnya kita cabut 2 dulu, cabut ni 2. 2 kemudian mungkin kita akan cabut dengan 7. Mungkin 2 dengan 8 Sini 2 dengan 8 Mungkin 2 dengan 3 Yang ni mungkin 5, 7 Ni 5, 8 Mungkin 5, 3 Ok, yang ni adalah ruangan sampel dia Ok, inilah ruangan sampel dia Jadi kita tak boleh bagi apa macam ni Kita kena tulis dalam bentuk Bracket macam ni Ok, jadi Pasalnya mungkin 4, 7 Empat lapan Mungkin empat tiga
ini kesudah hadiah yang kita senaraikan daripada sini semua sekali ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 semua sekali ada ok, tulis di ruangan jawapan ya saya tulis di sini supaya nampak dengan soalan dia ok, seterusnya dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin itu kebarang kalian bahawa kedua-dua kad berlabel nombor perdana dipilih ok, kedua-dua nombor perdana jadi kita senaraikan kesudahan dia yang mana nombor perdana kita pilih dalam ruangan sampel ni nombor perdananya adalah 27 lagi 57 ada lagi 23 dan juga 5 3 yang ni bukan nombor perdana 4 4 4 4 9 pun bukan nombor perdana jadi ini saja nombor perdana kita senaraikan 27 23 57 dan 5 3 ok ada berapa ni 1 2 3 4 ada 4 apa dengan jumlah semua sekali ni adalah 12 jadi kita akan dapat 4 dan 1 4 dan 3 1 per 3 ke barang kaliannya ok senang saja kan ok seterusnya kad berlabel kuasa dua sempurna ok, dia mahu kuasa dua sempurna atau kad berlabel nombor gandaan empat dipilih ok, kita tengok dulu apa dia kuasa dua sempurna kuasa dua sempurna ini adalah contohnya satu kuasa dua, satu dua kuasa dua, empat tiga kuasa dua, sembilan empat kuasa dua, enam belas ini adalah nombor kuasa dua sempurna ok, jadi kita senaraikan dahulu jadi 4, 7 saya bulatkan yang ni ni 4 ini nombor kuasa 2 sempurna 7 ini adalah uh, ataupun 4 ini adalah nombor gandaan 4 Ok, 4, 7 termasuk Kemudian, 4, 8 juga termasuk Ni ganda 4 pun ada Kuasa 2 sempurna pun ada 4 Ok, kemudian Selepas 4, 8, 4, 3 pun termasuk Sebab, dia cakap atau Bermasuk salah satu ada pun Tak ada masalah, kita boleh ambil Ada kuasa 2 sempurna pun boleh ambil Ada nombor ganda 4 pun boleh diambil Tidak semestinya dua-dua wujud Salah satunya wujud pun kita boleh ambil Sebab atau Berlain dengan dan Dan mesti dua-dua wujud Baru kita kena ambil Ok lagi 4, 3 Ok 9, 7 9 ini Kuasa dua sempurna Kena ambil 9, 8 9, 3 Lagi 2, 8 Dan juga 5, 8 Yang saya bulatkan ini adalah Ha, syarat yang mengikut syarat dia 47 lagi 48 lagi 43 lagi 97 lagi 98 lagi 93 lagi 27 lagi 28 oh, oh sorry 27 tidak termasuk lah kita bulatkan saja dan 5 8 semua sekali ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok, ada 8 Bermasuk ke barang kaliannya 8 per jumlah semua sekali Ini adalah 12 Pemudahkan kita akan dapat 2 per 3 Ok, itu jawapan dia Ok, jumlah makahnya adalah 6 makah Ok, di mana makahnya Ok, ini 1 makah satu makah ini satu makah ini satu makah yang ni satu makah satu makah di mana lagi ah yang ni cukup bilangan dia dapatlah enam makah okey seterusnya nombor 10 kita tengok langsung rajah 5 menunjukkan sebuah gabungan berpeja yang berbentuk daripada cantuman sebuah hemisfera dan sebuah silinder yang terletak pada satah mukut ini adalah hemisfera yang ni adalah silinder
Okey, diberi bahawa diameter silinder ialah 12 cm. Okey, ini adalah diameter dia iaitu 12. Okey, dan isi padu gabungan pepejak ialah okey, isi padu semua ini V sama dengan 1584. Okey, dia suruh hitung tinggi. Okey, jadi kita boleh buat satu persamaan yang menggabungkan dua pepejak ini iaitu V silinder boleh kita tambah dengan V hemisfera ia akan dapat 1584. Jadi V silinder kita dah tahu rumusnya adalah pi j kuasa 2 darab tinggi tambah dengan is pada silinder ya uh, is pada silinder tambah dengan is pada separuh sfera iaitu separuh 1/2 darab 4/3 pi j kuasa 3 sama dengan 1584 ha macam tu jadi kita ganti masuk nilai ini itu 22/7 darab j jarinya adalah 6 kuasa 2 darab dengan t yang kita ingin cari ni nilai t ni kita ingin cari seperti yang ditanya oleh soalan ni tinggi t tambah 1/2 darab 4/3 darab pi 22/7 darab j jari bagi hemisfera ini adalah sama seperti je jari bagi selindai itu 6 ini pun 6 juga 6 kuasa 3 akan sama dengan 1, 5, 8, 4 ok kita permudahkan semua sekali ni ok kita tekan calculator nilai ini kita akan dapat macam ni nilai ni bila tekan calculator kita dapat 452, 47 ok kita alihkan yang ni dulu ke kanan dia akan dapat tolak jadi kita akan dapat 1 1, 1, 3 1 per 7 T sama dengan yang ni yang boleh kita tolak kita akan dapat 1, 1, 3, 1, 3 per 7 ok kita alihkan yang ni asalnya darat jadi kita akan dapat T dia akan jadi bahagi kita akan dapat Uh, 1, 1, 3, 1, 3 per 7 bahagi 1, 1, 3 1 per 7 kita akan dapat nilainya adalah T sama dengan 10 ok, 4 markah jawapan akhir 1 markah yang ni bersama ni 1 markah ni 2 markah 4 markah Okey, selanjutnya nombor 11 dalam rajah 6 OPQ ialah satu bulatan berpusat O dan CPD ialah sukuan bulatan berpusat C. Okey, yang ni adalah sukuan bulatan ni adalah luas sektor berpusat O. Okey. Diberi bahawa OQ OQ adalah 16 cm. Okey, kita pindahkan maklumat dan CP adalah 10. Okey, panjang OP adalah 16 jadi OC akan jadi 6. 6 tambah 10 dapatlah 16. Okey, sudut POQ POQ di sini sudutnya adalah 60 darjah. Okey, soalannya perimeter dan sentimeter kawasan berlorek. Kawasan berlorek saja bermaksud perimeter kita mula dengan O sampai ke Q, Q ke P, P ke D, D ke C dan C ke O kembali. Jadi apabila kita tulis di sini ok tak nampak saya nak tulis dekat ruangan jawapan nanti awak tak nampak saya tulis di sini lah saya berlorek kita ambil O Q tambah Q P yang melengkung ni ni Q P tambah melengkung P D tambah D C dan tambah C O kembali ok macam tu Okey. Jadi panjang U Q ini kita dah tahu 16 tambah panjang QP. Okey, panjang QP ini kita kena guna rumus panjang lengkung. 
yaitu rumusnya theta per 360 darab 2 pi j. Okey, ini rumus dia. Jadi kita ganti masuk theta nya berapa? Theta nya ada 60, 60 per 360 darab dengan 2, darab dengan 22 per 7, darab dengan jejari. Jejarinya adalah 16. Jadi kita akan dapat nilainya Okey kita akan dapat nilainya 16 16 per 21 Okey seterusnya Di sini kita dapat 16 16 per 21 Tambah dengan panjang PD Okey PD pun sama Kita guna rumus yang sama Iaitu Tetanya adalah Teta ini yang, ni, yang bertentangan dia Iaitu 90 per 360 darab 2 darab 2 per 2 per 7 darab jejarinya adalah 10 sama dengan 15 5 per 7 selepas kita tekan letter jadi PD di sini adalah 15 5 per 7 tambah dengan DC DC sama dengan yang ini 10 DC 10 tambah dengan CO adalah 6 ok, bila kita dah tambah semua, kita akan dapat berapa kita akan dapat nilai di sini keseluruhannya 1, 3, 5, 4 per 21, ok, ini jawapan dia ok, ini untuk soalan A ok yang ni adalah untuk apa, panjang P D lengkung P D kemudian yang ni pula adalah untuk panjang lengkung Q P ok seterusnya soalan seterusnya luas dan sentimeter persegi kawasan yang belor belorek ok kalau kita tengok di sini luas kawasan belorek ok inilah jawapan dia saya buat di sini kawasan belorek B di sini ok, luas kawasan yang belorek kita ambil luas seluruh sektor ok kita tolak dengan luas sukuan bulatan ha, ini adalah luas kawasan belorek Jadi luas seluruh sektor adalah mewakili sektor OQP. Okey. OQP tolak dengan luas sektor OQP tolak dengan luas kuang bulatan. Ya ni. Ah macam tu. Jadi untuk mencari luas luas sektor yang ni kita guna rumus luas sektor sama dengan theta per 360 darab pi j kuasa 2. Okey, jadi luas sektor keseluruhan ni adalah sudutnya 60 per 360 darab pi darab jejarinya adalah 16 kuasa 2. Jadi kita akan dapat luas sektor OPQ ya. Seratus tiga puluh empat dua per dua puluh satu. Okey luas sektor ini. Okey luas sektor yang kecil pula yang ni adalah 90 per 360 darab 22 per 7 darab 10 kuasa 2 ok kita akan dapat luas sektornya tujuh puluh lapan empat per 7 jadi kita ambil nilai yang kita kira tadi iaitu ini 
134 2 per 21 tolak dengan 78 4 per 7 jadi kita akan dapat nilainya adalah lima puluh lima sebelas lima puluh lima sebelas per dua puluh satu ataupun satu satu enam enam per dua puluh satu mana mana pun boleh jawab dia. Okey itu saja. Okey jadi semua jawapan ini kena mesti ditulis pada ruangan jawapan. Okey ini untuk A. Yang ni pula adalah untuk soalan B. Okey kelas. Jadi itu saja.